ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به الاخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارنا الحق حقا والباطل باطلا الحمد لله جابتي قشم شابن غنغان اكبر مهيان او غوريان الله سبحانه وتعالى جنه جي الله سبحانه وتعالى نازل قرتن مها بشر مها بشر مها غنط القرآن এবং প্রেরণ করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম সুপ্রিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে যে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে আজকে এই বৈশ্বিক মহামারীর মধ্যেও সুস্থ রেখেছেন জীবিত রেখেছেন দিনের জন্য কিছু কথা বলার করার চিন্তা করার তৌফিক দান করছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা দরুদ এবং সালাদ বর্ষণ করি প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের প্রতি যাকে আল্লাহ রবুল আলমিন এই মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন আল্লাহ সাল্লি আল মোহাম্মদ আল্লাহ বাইরিক আল মোহাম্মদ সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের আজকের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে জুমার খুদবার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইসলাম এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট আল কোরআন এবং সুন্নার আলোকে ইসলামের প্রাচীনতা আধুনিকতা এবং চলমান পরিস্থিতি ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কিছু সারগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ পাকে আমাদেরকে আলোচনা শুনে বুঝে আমল করার তৌফিক দান করুন আমি আলোচনা শুনব প্রথমত খোলা মনে আলোচনা শোনার আগেই কোনো মন্তব্য করে বসবো না আল্লাহ রবুল আলমিন আল কোরআনে দুই শ্রেণীর শ্রোতার কথা বলেছেন এক শ্রেণীর শ্রোতার কথা বলেছেন যারা বলে তখন উসামি আনা যারা বলে আমরা শুনলাম এবং মানলাম এই শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ পাক বলেছেন এরা হচ্ছে প্রকৃত মোমেন ইনশাআল্লাহ তাহলে তারা জান্নাতে যাবে এরকম কথাই সুরা জুমারের মধ্যেও আছে আবার সুরা বাকারার মধ্যে আরেক শ্রেণীর শ্রোতার কথা আছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেছেন কল সামি আনা ও আসই না আমরা শুনলাম কিন্তু মানলাম না আল্লাহ পাক এদেরকে বলেছেন এরা জাহান নামে যাবে এবং এদের বেশিরভাগই হচ্ছে ইহুদি সো কল্ড বানু ইসরায়েল এখনকার স্টেট অফ ইসরায়েল এই দুই শ্রেণীর শ্রোতার কথা আল্লাহ পাক কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেছেন তো আমাদের প্রথম কর্তব্য দিনের বিষয়ে যেটাই শুনব যেই বলুক যত বড় ওস্তাদ হোক যত বড় তালেব ইলম হোক যত বড়ই আলেম হোক বুজুর্গ পীর হোক বা মুফতি সাহেব হোক বা মাদানি সাহেব হোক না কেন আমরা দেখব যে বক্তার কথা কোরআন সুন্নার সাথে মিলছে কি না যদি বক্তার কথা কোরআন এবং সুন্নার সাথে মিলে যায় এটাই আমার জন্য যথেষ্ট আর যদি অনেক বড় ডিগ্রিধারী কোনো মানুষের কথা কোরআন সন্ন্যার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক হয় তার ডিগ্রি সার্টিফিকেটকে ছুঁড়ে ডাস্টবিনে ফেলতে হবে এটাই হওয়া উচিত মানহাস ঘুমানোর আগে যে আয়তাল কুরসি পড়তে হয় আবু হুরা রদি আল্লাহ আনহু থেকে যে হাদিস এসেছে সই বুখারি এবং মুসলিমের মধ্যে এই হাদিসের মধ্যে যে সত্তা সই বুখারির মধ্যে এই হাদিসের মধ্যে কথা বলছি যে আবু হুরা রদি আল্লাহ আনহুকে শিখিয়ে দিলেন রাতের বেলা 
আয়তন কুরসি পড়ে ঘুমালে শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না এই বর্ণনাকারী নিজেই একজন শয়তান আপনারা জানেন কি না এই বর্ণনাকারী ছিল ইবলিস ইবলিস শিখিয়ে দিয়েছে আবু হুরার আদি আল্লাহ হুমকে রাতের বেলা ঘুমাতে যাওয়ার আগে আয়তাল কুরসি যদি পড়েন তাহলে আপনার নিরাপত্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে যাবেন সাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসালাম কি বললেন যে এই বর্ণনাকারী হচ্ছে ইবলিস এই জন্য তার কথা নেওয়া যাবে না তিনি বললেন এই ব্যক্তি ইবলিস সে বেশিরভাগ কথাই মিথ্যা বলে প্রায় সব কথাই মিথ্যা বলে কিন্তু এই কথা সে সত্য বলেছে অতএব তোমরা এর উপর আমল করতে পারো এটা রাসুলের মানহাস আমরা হলো যেটা করতাম জিনাই করতাম এই একটা কারণেই আমাদের মধ্যে নৈতিক উদারতা আসে না এই জন্য আমরা সামগ্রিক হকটা পাই না আংশিক হকটা পাই কারণ হকটা কোনো ব্যক্তির মধ্যেই নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির মধ্যে একশো পার্সেন্ট হক আপনি পাবেন না এটা সম্ভব না প্রত্যেকটা ব্যক্তি প্রত্যেকটা দল সংগঠন ইসলামিক স্কলার মুফতি মহাদ্দেশ যারা আছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হোক বা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে হোক না কেন তাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে কিছু না কিছু বিষয় বিতর্কিত আপনি পাবেন একশো পার্সেন্ট পারফেক্ট আপনি কাউকে পাবেন না ইভেন এই দেশে যদি জিব্রাহিল আল ইসলামকে খলিফা বানানো হয় রাষ্ট্রপতি তবু এই এদেশের অনেক মানুষ তার আনুগত্য করবে না এটাই বাস্তবতা এদেশের বহু মানুষ তাকে আমিরুল মুমিন বলে মেনে নিবে না যদিও সে ফেরেস্ত একজন আগে নিজের মানসিকতা পরিবর্তন করে কোরআন এবং সুন্না শিখবো জানবো বুঝবো খোলা মনে এবং এই জায়গায় সাম্প্রদায়িক হব না চিন্তার যে মুক্ত চিন্তার ক্ষমতা আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন এটাকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে মাঝাবি গণ্ডি হোক তরিকার গণ্ডি হোক সংগঠনের গণ্ডি হোক ব্যক্তি পূজা হোক এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করব না ইনশাআল্লাহ এটা আমাদের মানহাস হওয়া উচিত আল্লাহ রবুল আলমিন আল কোরআনের মধ্যে বলেছেন সুরাতুল নাহাল আয়াত নম্বর উননব্বইয়ের মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন হে নবী আমি আপনার প্রতি এমন একটা কিতাব নাজিল করেছি যেই কিতাবটা প্রত্যেকটা বিষয়ের ব্যাখ্যা ওয়াহুদেন এবং এই বইটা হচ্ছে হেদায়ত ও রহমেতান এবং দয়া ও বুশ্র আলি মুসলিমিন এবং মুসলিমদের জন্য এই বইটা হচ্ছে সুসংবাদ আল্লাহ পাক এই আয়তে বলছেন কোরআনে তিনি প্রতিটা বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন আর আমরা আহলে কোরআনদের মতো বলছি না যে কোরআনই একমাত্র উৎস আমরা এটা খুব ভালো করে জানি যে কোরআন উল কেরিমের ব্যাখ্যাই হচ্ছে হাদিস যেমনটা সুরতুল হাসরের আয়াত নম্বর সাথে আল্লাহ পাক বলেছেন রসুল ফখুজু রসুল সাল্লাহ আলী হোসালাম যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করে নাও মান হুফান তাহু তিনি যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন বিরত থাকো এটাই তো সুন্নার দলিল রাসুল আল্লাহর আনুগত্য করো রাসুলের আনুগত্য করো ওউলিল আমরি মিঙ্কুম তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর যারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আছেন তাদের আনুগত্য করো যদিও বা আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের কোনো উলুল আমর নাই আমরা এ চিন্তাও করি না যে উলুল আমর দরকার আছে আর যারা আছে তার ইসলামপন্থী নয় আর আমরা এই উলুল আমরকে ওই জায়গায় সেট করি এবং তাদের আনুগত্যের কথা বলছি আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে যেটা বলছেন সুর আয়াত সুর নাহালের উননব্বই নাম্বার আয়াতে প্রতিটা বিষয় আল্লাহ বা কোরআনে ব্যাখ্যা করেছে এবং যার ব্যাখ্যা হচ্ছে সুন্না কোরআন এবং সুন্না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে আঁকড়ে ধরে থাকতে বলেছেন তো লাস্ট ওয়ার্ডের মধ্যে একটা ছিল যে তরাক্ত ফিকুম আমরাইন আমি তোমাদের মধ্যে মাত্র দুটো বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি ল্যান তদিল্লু মাতামাস্ত বিহিমা তোমরা কোশ্চিন কালেও পদভ্রষ্ট হবে না যতদিন পর্যন্ত কোরআন এবং সুন্নাহকে বা এই দুটাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ব্যাখ্যা তিনি বলে দিলেন কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব ও সুন্নতি নেবিহি তার নবি সুন্না কোরআন এবং সুন্নার বাইরে কিছু নাই আমাদের জন্য এরপরে এর বেসিসে আসবে আপনার ইজমা বা কেয়াস এর বাইরে নয় এর ভিত্তিতেই হবে ইজমা এবং কেয়াস এবং এর ব্যাখ্যা যুগ যুগ ধরে স্কলাররা করবেন ইসলামের ব্যাখ্যার দরজা উন্মুক্ত আছে প্রত্যেক যুগ প্রত্যেক কালের জন্য নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে এবং এই সমস্যাগুলোকে তৎকালীন সমসাময়িক স্কলার যারা থাকবেন তারা কোরআন সুন্না থেকে সেটাকে ব্যাখ্যা করবেন আজকের দিনে যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় একটা মুসলিম কান্ট্রি ইউনাইটেড নেশনসের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবে কি না এর জন্য কি আপনি হেদায় খুঁজে দেখবেন 
আজকের বিশ্বে এই বিশ্বে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে পেপার মানি এবং ইলেকট্রনিক মানি সমাজের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য না বাধা এই ফতো আপনি কোথায় খুঁজবেন এটাকে কুদুরের মধ্যে খুঁজবেন এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং আইএমএফ এর আন্ডারে আমরা ইসলামিক মনিটরি সিস্টেম লঞ্চ করতে পারবো কিনা বা জায়জ হবে কিনা এই ফতো আপনাকে কে দিবে ওই চোদ্দোশো বছর আগের কোনো ফতো কিতাব না এখনকার সমসাময়িক জারেজ করার তারা ইসলামের এই চিন্তার দরজাটা খোলা আছে প্রত্যেক যুগে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে মুসলিম থেকে ফেস করতে হবে যুগের সাথে প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে এবং চলার পথে অনেক নতুন নতুন বিষয় আসবে যেগুলোর ব্যাখ্যা আপনি প্রাচীন কিতাবে পাবেন না হ্যাঁ মূল নীতি পেতে পারেন কিন্তু এক্স্যাক্টলি ওই সমস্যাটার কথা আপনি পাবেন না সেক্ষেত্রে আমরা কি করব নিঃসন্দেহে আমরা ওই যুগের বিশ্ব বরেণ্য বা দেশ বরেণ্য যে আলেম ওলামা আছেন তাদের সহবতে যাব তাদের কাছে মাস আলা জিজ্ঞাসা করব তারা আমাদেরকে ইস্তেহাব করে ফতোয়া দেবেন এবং সেই ফতোয়া আমরা গ্রহণ করব এই বিষয়টা অনেক মুসলিমের বুঝে আসে না তারা প্রাচীনতায় পড়ে থাকেন এই জন্য ইসলাম দেখা যায় ইসলামকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন বিজয়ী হওয়ার জন্য হাতে কোরআন এবং সুন্না থাকার পরেও আমরা আজকে সমসাময়িক বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি না আমার হাতে কোরআন আছে আর এক একটা সুন্না কোরআন মানে আল্লাহর কালাম সুন্না মানে রসুলের হাদিস এই অভ্রান্ত সত্যের উৎস হাতে থাকার পরেও দেখেন খেয়াল করে আজকে আমরা মুসলিমরা ওয়ার্ল্ডের কোনো কিছুকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি না আমরা ইউনাইটেড নেশনসকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি নাই আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি নাই আমরা আইএমএফকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি নাই আমরা এই জায়নিস মুভমেন্টকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি নাই আমরা স্টেট অফ ইসরায়েলকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি নাই আমরা পশ্চিমা সভ্যতার যত দর্শন আছে ওদের এডুকেশনাল শেখ ওদের পলিটিক্যাল শেক ওদের মতবাদগুলা ওদের ডেমোক্রেসি ওদের সেকুলারিজম ওদের কমিউনিজম ওদের ন্যাশনালিজম ওদের মিডিয়া ওদের প্রযুক্তি ওদের পর্নোগ্রাফি ওদের মাদক কোনো কিছুকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি নাই কোরআন সুন্না হাতে থাকার পরেও এই ব্যর্থতার দায়কে নিবে এই ব্যর্থতার দায়টা নিবে তাকে এখন এই জায়গায় যদি কিছু মানুষ উঠে আসেন যাদেরকে আল্লাহ বা কোরআন সুন্নার জ্ঞান দিয়েছেন পাশাপাশি এই বৈষয়িক জ্ঞানগুলো দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এই দুটো জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে যারা এগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এদেরকে এখন সবচেয়ে বেশি সমাজে প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হচ্ছে এর চেয়ে বড় আফসোসের জায়গা আমাদের নাই তবে আমরা জানি সামনে কি হতে যাচ্ছে ইনশা আল্লাহ হতে আয়লা এরপর যা হবে এর দায়ভার তারা বহন করবে যারা উম্মার স্কলার যারা উম্মার আলে মুফতি মহাদেশ তারা বহন করবেন উম্মার সামনের ভয়ঙ্কর দিনগুলোর বোঝা আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে এই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এবং সাব কন্টিনেন্টে মুসলিমদের উপর যে ম্যাসাকারটা আসতে যাচ্ছে এর দায়ভার তারা বহন করবেন আমরা বহন করব না আমি বহন করব না এখান থেকে আমি মুক্ত আল্লাহবাগ যতটুকু সময় সুযোগ জ্ঞান দিয়েছেন বলে গেছে কেউ বোঝার চেষ্টা করেছে কেউ করে নাই যারা করে নাই তাদেরকে নিয়ে আমার মোটেও মাথা ব্যথা নাই আমরা জানি যে মালহামার সামনে আমরা জানি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ সামনে আসতে যাচ্ছে আমরা জানি এদেশের মুসলিমদের উপরে একটা স্ট্রিম রোলার চলবে নির্যাতনের সামনেই অচির অপেক্ষা করতে থাকে আমরা জানি গাজুয়াতুল হিন্দ সামনে আমরা জানি সামনে পেপার মানি উঠে যাবে ইলেকট্রনিক মানি সামনে আসবে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পড়ে যাবে আপনার ইকোনমিক স্যাংশন আসবে পলিটিক্যালি আপনাদেরকে ডমিনেটেড করা হবে এবং যারা এখন তাদের হয়ে কাজ করছেন তাদেরকে তারা তারাই তাদেরকে ধ্বংস করবে এখন যারা বিদেশি প্রভুর তাবেদারি করছেন বিদেশি প্রভুরাই তাদেরকে মাটির তলে পিষে মিটিয়ে ফেলবে এটা তাদের পরিণতি লিখা হয়ে গেছে কদি আল আমর তাকদির লিখা হয়ে গেছে ওই যে পাকিস্তানের ফরমার প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশারফ থেকে শিক্ষা নিতে নিতে হবে কোলে তুলে পশ্চিমা নেটওকে ফেলে দিয়েছে ওদের চরিত্র ওইটা ওরা মুসলিমদেরকে কোলে তুলে নিবে যাতে একটা মুসলিমদেরকে দিয়ে আরেকটা মুসলিমকে শেষ করা যায় ওদের স্বার্থ যখন উদ্ধার হয়ে যাবে তখন এই মুসলিমকে তারা আবার মাটিতে জাহান নামে ফেলে দিবে এটাই তারা করবে অতএব কেউই বিপদমুক্ত নয় না আম জনতা না আলেমোলামা না আমাদের এমপি মন্ত্রী না আমাদের এই সরকার কেউই শঙ্কা আশঙ্কামুক্ত নয় সবার উপরে বিপদ চেপে আস এই জায়গায় এসে যদি আমরা কোরআন এবং সুন্নার কাছে আসতে না পারি এবং কোরআন সুন্নাকে দিয়ে ওয়ার্ল্ডকে ডিল করতে না পারি আল্লাহর কাছে স্তেকফার করে ফিরে না আসি এবং সবার মাঝে হৃদ্যতা ভালোবাসার একটা মৈত্রী বন্ধন ঐক্য সৃষ্টি করতে না পারি এই দেশের মুসলিমদের ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারবে না কেউ না আমরা পার পেয়ে যাব না যারা ভাবছেন পাঁচ নামাজ পড়ছেন তারাও পার পেয়ে যাবেন না 
যারা প্রোটেস্ট্যান্ট মুসলিম মনে করছেন আমি ইসলাম ভালো ফলো করছি তসবি টিপছি আমি সময় লাগাচ্ছি আল্লাহর পথে দাওয়া দিচ্ছি কেউই সেফ না এবং যারা এই মুসলিমদেরকে মনে করছেন তারা মৌলবাদী জঙ্গি সন্ত্রাসী তারাও সেফ না তাদেরকেও তারা সেফ থাকতে দিবে না মালহামা বিশাল ব্যাপার পুরো ওয়ার্ল্ডের নিয়ন্ত্রণ এখন পশ্চিমা সভ্যতার কাছে এই জায়নিসদের কাছে এই ইসরায়েলের কাছে এবং তার যত মিত্র রাষ্ট্র আছে এদের কাছে এই কথাগুলো কে বলতে পারবে নিঃসন্দেহ সে বলতে পারবে যে জিও পলিটিক্স পড়েছে যে ওদের ফিলোসফিগুলো পড়েছে যে ইকোনমিক সেকশনে পড়াশোনা করেছে না হলে আপনি কেমন করে ধরতে পারবেন ওদের প্রতারণাগুলো আর আমরা এই কথাগুলো দরদ নিয়ে বলছি কারো প্রতি কোনো রকম বিদ্বেষ পোষণ করে বলছি না কারো প্রতি না আমাদের উপরে যারা আছেন আমাদের আলেম ওলামা যারা আছেন এবং আম জনতা যারা আছেন সবাই আমার ভাই সবার কল্যাণ খায়রের সাথে কথাটা বলছি যে এই মহা বিপদ আমাদের উপর চেপে আসতেছে সামনে এটা বোঝার জন্য আপনার এক্সটার্নাল জ্ঞান দরকার আমি সাবজেক্টগুলোর কথা বারবার বলি কোরআন সুন্না হিস্ট্রি ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি ইকোনমিক্স ফিলোসফি জিও পলিটিক্স এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স এগুলো আপনাকে জানতে হবে এবং ইন্টারনালি আপনাকে ভিতর থেকে নূর ও প্রজ্ঞা অর্জন করতে হবে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে এটা বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে না যখন মনে হিংসা থাকবে না বিদ্বেষ থাকবে না মনটা পবিত্র থাকবে ফ্রেশ তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর আসবে দেন আপনি দেখবেন ওয়ার্ল্ডটা আগের ওয়ার্ল্ডের মতো নয় এটা একটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ডে আপনি বাস করছেন এই ওয়ার্ল্ডের রুলিং স্টেট হবে ইসরায়েল সামনেই এবং সেখান থেকেই বের হবে মাসিক উদ্দার জাল যে সারা বিশ্বকে শাসন করবে যার হত্যা লেখা আছে ঈসা আলী ইসলামের হাতে ঈসা আলী ইসলাম ছাড়া কেউ তাকে হত্যা করতে পারবে না এখন এই পশ্চিম সভ্যতা ন্যাটো জায়নিস্ট এরা কি বিশ্বাস করে ঈসা আলী ইসলাম আবারও আসবেন পৃথিবীতে প্রশ্ন করেন এই সেকুলার সিস্টেমগুলোকে বিশ্বাস করে ঈসা এব নেবারিয়াম আবারও পৃথিবীতে আসবেন মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার পবিত্র জবানে বলে গেছেন তিনি আসছেন আর তিনি যখন আসবেন তখন কি তিনি ডলার দিয়ে কেনাবেচা করবেন তিনি কি জাতিসংঘের সদস্য পদ চাইবেন তিনি গিয়ে কি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে তার অ্যাকাউন্ট খুলবেন তিনি কি জায়নিজদের সাথে আতাত করবেন তখন ওয়ার্ল্ডটা এমন থাকবে না এটা আমাদের বোঝা উচিত সামনের সময়গুলো এই দিকে যাচ্ছে ঈসা আলী ইসলামের আসার আগেই বের হবেন ইমাম উল মাহদি এবং আল মাহদি ততক্ষণ পর্যন্ত বের হবেন না যতক্ষণ মুসলিমদের উপরে নির্যাতনের চরম মাত্রা না যাচ্ছে একটা স্টেট বা একটা কান্ট্রি বাকি থাকবে না একটা শহর নগর বন্দর না যেখানে মুসলিমদের উপরে নির্যাতনের স্টিম রোল না চলছে তার আগ পর্যন্ত তিনি বের হবেন না অতএব বুয়েট থেকে মাহাদি খোঁজার দরকার নাই আর মাহাদি বাংলাদেশ থেকে আসবেন না তিনি আরবি ভাষায় কথা বলবেন মাহাদি ততক্ষণ আসবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না মালহামা শুরু হচ্ছে মালহামা মানে মহাযুদ্ধ এমন একটা যুদ্ধ যেটা ওয়ার্ল্ড কখনো কল্পনা করে নাই আউট অফ এভরি ওয়ান ওয়ান হান্ড্রেড নাইনটি নাইন পিপল উইল বি চিল্ড একশো জনের মধ্যে নিরানব্বইটা সৈন্য সে যুদ্ধে মারা যাবে এটা কোনো কনভেনশনাল যুদ্ধ হবে না একে ফোরটি সেভেনের যুদ্ধ হবে না এটা হবে নিউক্লিয়ার এবং থার্মো নিউক্লিয়ার যুদ্ধ এটা আমাদের বুঝ যদি আপনি ডিফার করেন যে না এটার সাথে আমি একমত নই আমরা বলবো যে আপনি অপেক্ষা করেন ফান্তাজিরু অপেক্ষা করেন ও ইন্না মা আকু মিন আলমুল তাজিন আমরা আপনাদের সাথে অপেক্ষা করছি দেখেন কি হয় মালহামার শেষের দিকে এমামুল মাহাদি আসবেন তার আগে নয় আর মালহামা কখন লঞ্চ হবে যখন মদিনার গুরুত্ব কমে যাবে আর জেরুজালেমের গুরুত্ব বেড়ে যাবে আমি কি বুঝাতে পারছি দ্যাট জাল ততক্ষণ বের হবে না যতক্ষণ মুসলিমরা কনস্ট্যান্টিনোবল জয় না করছে আর ঈসা আলী ইসলাম ছাড়া কেউ তাকে হত্যা করতে পারবে না ঈসা আলী ইসলাম ততক্ষণ আসবেন না যতক্ষণ না ইমামুল মাহাদি আসছেন আর ইমামুল মাহাদি ততক্ষণ আসবেন না যতক্ষণ না বিশ্বে মালহামা হচ্ছে আর মালহামা ততক্ষণ হবে না যতক্ষণ না মদিনার গুরুত্ব কমে যাচ্ছে সারা ওয়ার্ল্ডে মদিনা স্টেট অফ মদিনা মদিনা তো নবী এর গুরুত্ব কমে না যাচ্ছে এবং জেরুজালেমের গুরুত্ব বেড়ে না যাচ্ছে রাবু দাউদের হাদিস এবার এই হাদিসটাকে নিয়ে আপনি ওয়ার্ল্ডটাকে দেখেন মদিনার কোনো গুরুত্ব সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এখন নাই পলিটিক্যালি ইকোনমিক্যালি এবং জিও পলিটিক্যালি ওটা একটা টুরিস্ট জায়গা মা আমরা যাই ইবাদত করে চলে আসি সেখান থেকে সারা ওয়ার্ল্ডকে রুল করা হয় না যেমনটা নবীর সময় করা হতো যেমনটা ইবনুল খাত্তাবের সময় করা হতো যেমনটা আবু বকর সিদ্দিকের সময় করা হতো এমনটা এখন হয় না এখন টোটালি ওয়ার্ল্ডটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে জেরুজালেম কেন্দ্রে এবং ডে বাই ডে সে তার শক্তি বর্ধন করবে সে আরবদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলবে তার গ্যাস তার তেল তার ডলার তার পেট্রো ডলার এভরি সিঙ্গেল সেক্টর ইসরায়েল নিয়ন্ত্রণ করে ফেলবে এবং অলমোস্ট সেটা করে ফেলেছে এই জন্য আমরা দেখছি যে আরবের আরবের গলফ কান্ট্রিগুলো তাদের সাথে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যাচ্ছে বন্ধুত্বশীল আচরণ 
তাদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করছে এবং তাদের দেশটাকে তারা ওদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের কেন্দ্র বানিয়ে দিয়েছে আমরা এই জন্য বলি দিস ইজ আমেরিকান কিংডম অফ সৌদি আরবিয়া ইফ ইউ ডিনাই উইথ মি গেট লস্ট আমরা এটা বলি দিস ইজ দ্য আমেরিকান কিংডম অফ গলফ কান্ট্রি এটা হচ্ছে আমেরিকান কিংডম এই হচ্ছে বাস্তবতা যে ওয়ার্ল্ডের পলিটিক্যাল যত মতামতগুলো আছে যেটা দিয়ে সারা ওয়ার্ল্ড শাসন করা হয় যত ইকোনমিক ব্যাংকসগুলো আছে সিস্টেমগুলো আছে এবং মিডিয়া প্রযুক্তি এবং অস্ত্র এই প্রতিটা বিষয় যেটা ওয়ার্ল্ডকে রুল করতে শাসন করতে প্রয়োজন হয় সব কিছু ওখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এটা আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের আলেম ওলামার ইভেন গভর্নমেন্টের বোঝা উচিত যে আল্লাহ পাক এদের সাথে ডিল করার জন্য আমাদেরকে একটা হেদায়ত দিয়েছেন আল কোরআন এটা আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহ পাক কি বলছেন কোরআনে সুরা মাই দেখানো নামরা এক খুলে দেখেন তোমরা এই ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না কে বলছে এটা না আমি বানালাম আয়তটা সুরমাইদা পড়েন এখানে নাম আয়ত আল্লাহ বলেছেন আপনার রব যার কাছে আপনাকে ফিরে যেতে হবে যার সামনে আপনাকে দাঁড়িয়ে জনগণের হিসাব দিতে হবে যার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে ব্যক্তিগত জীবনের আমল আকিদা আখলাকের হিসাব দিতে হবে তিনি বলেছেন আউলিয়া ওদেরকে তোমরা বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না সবাইকে বলেছে নাম ভাবে কেন বাহুম আউলিয়া ও বা তারা একে অপরের বন্ধু তারা একে অপরের বন্ধু দেখেন এটা আপনি আমি বুঝতে না পারি যারা জিও পলিটিক্স বোঝে তারা প্রত্যেকেই জানে তারা একে অপরের বন্ধু প্রত্যেক প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানে তারা একে অপরের বন্ধু আপনি জানেন না কিন্তু তারা জানে এই জন্য আমাদের কথাগুলো তারা রিসিভ করতেছে আপনার কাছে ওটা বুঝে আসতেছে না আল্লাহ পাক বলছেন ওমা ইয়াচে আল্লাহ হুমিঙ্কুম মুসলিমদের মধ্যে কেউ যদি ওদের দিকে হাত বাড়ায় বা ওদের সাথে বন্ধুত্ব করে ফাইন না হুম ইন হোম সে তাদের অন্তর্ভুক্ত সে আমাদের উম্মার কেউ নয় এটা আল্লাহর কথা এই জন্যই গলফ কান্ট্রিকে আমরা বলি যে তোমরা উম্মার কেউ না তোমরা ওদের অন্তর্ভুক্ত হ্যাঁ জনগণ থাকতে পারে ভালো সেটা আলাদা বিষয় অ্যাজ এ স্টেটের কথা বলছি আমরা আল্লাহ পাক আরও বলেছেন এই সুরার মধ্যেই আছে লেতাজি দেন না হে নবী আপনি দেখবেন অবশ্যই দেখবেন আশাক দেন না আজা ওয়াতান নিল্লাদিন আমানু আল ইয়াহুদ ওয়াল্লাদিন আশরাফ আল্লাহর কথা এটা এই সুরার মধ্যে আছে আল্লাহ পাক বলেন হে মুমিনগণ হে নবী সরি হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি দেখবেন মানুষের মধ্যে মুমিনদের সাথে সবচেয়ে বেশি শত্রুতা জ্ঞাপন করে দুই শ্রেণীর মানুষ এক শ্রেণী হচ্ছে আল ইয়াহুদ আল্লাহ বলেন আল ইয়াহুদ ওয়াল্লাদিন আশরাফ এবং যারা শিরক করে মুশরিক এবার কি বুঝতে পারেন ওয়ার্ল্ড জিও পলিটিক্স কেমন করে যাচ্ছে কেন আপনার প্রতিবেশীকে তারা ডাকছে নেতানিয়াহু কেন এত এভাবে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সে তার অ্যালায়েন্স তৈরি করছে কেন বিকজ আল্লাহ বলে দিয়েছেন তারা একে অপরের বন্ধু এবং এরা মুসলিমদের সাথে চরম বিদ্বেষ জ্ঞাপন করে আর বিদ্বেষটা তো মনের ব্যাপার তাই না এটা তো মনের ব্যাপার ইন্টারনাল কথাটা কে বলতে পারেন আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া মনের ভিতরে কথা কে বলতে পারেন সুরা আলী ইমরান আল্লাহ পাক আরও বলেছেন যে ওরা বাহ্যিকভাবে যা প্রকাশ করে সেটা খুবই অল্প আর মনের কথা তোমরা যদি জানতে যে ওরা কত বেশি এগ্রেশন তোমাদের প্রতি রাখে এটা আল্লাহর কথা এখন কি হয়েছে বাস্তবতা বাস্তবতা হচ্ছে আমরা এগুলোকে ডিনাই করছি কোরআনের এই হেদায়তগুলো থেকে আমরা হেদায়ত নিচ্ছি না আমি নিতে বাধ্য করছি না আপনি আপনার কবরে যাবেন আমাদের কাজ প্রচার করে দেয়া ব্যাস দ্যাটস অল আমরা এখান থেকে হেদায়ত নিচ্ছি না বরং এগুলোকে ডিনাই করে আমরা মনে করছি যে আমাদের বিদ্যা আমাদের বুদ্ধি আমাদের যুক্তি দর্শনটাই হচ্ছে চূড়ান্ত আমরা যা বুঝি সেটাই সঠিক এজন্য আমরা মুসলিম হওয়ার পরেও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে গিয়ে ইকোনমিক সেক্টর গিয়ে পলিটিক্যাল সেক্টর গিয়ে আমরা ওদের সাথে বন্ধুত্ব করেছি আপোষ করেছি আতাত করেছি এতে করে আল্লাহ পাক আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন আর আল্লাহ যখন আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন আমরা আমাদের পলিটিক্যাল পাওয়ার হারিয়েছি আমাদের ইকোনমিক বেইজ হারিয়েছি আমরা আমাদের আপোষে দেখেন আমরা ইখতেলাফে বিভক্ত আছি আমাদের মধ্যে আল্লাহ পাক হৃদয়ের বিভক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন আমাদের জ্ঞান কমে গেছে ফিজিক্যাল স্ট্রেন্থ কমে গেছে অস্ত্র শস্ত্র কমে গেছে মিলিটারি পাওয়ার কমে গেছে এক কথা আমরা ডমিনেটেড এখন আমরা চাইলেই হুমকার দিতে পারি না ওদের বিরুদ্ধে এখন যেটা উমর রাদি আল্লাহ খান পারতেন এমন হত্যার যদি চাইতেন ওই মদিনার মাটির মসজিদ থেকেই তিনি পারস্য আক্রমণ করতে পারতেন আর এখন আমাদেরকে হাজারবার ভাবতে হবে আমাদের তওবা ইস্তেফার ইমাল আমল নাসিহা আমাদের ইকোনমিক সেকশন আমাদের এই যে আপনার এডুকেশন সেক্টর মিডিয়া প্রযুক্তি এগুলো আমাদের ডেভেলপ করার পর চিন্তা করতে হবে যে ওইটা আমাদের একটা লক্ষ্য ছিল এটা বাস্তবতা এই বাস্তবতায় কোরআন কী বলছে আসেন সেখানে দেখি কোরআন আমাদেরকে বলছে যে যদি আমরা আল্লাহর কিতাবের 
পূর্ণাঙ্গ অংশটা মেনে নেই যে কোরআনের মধ্যে আল্লাহবাক যা বলেছেন এটাই হক এটাই চূড়ান্ত এটা মেনে নিয়ে যদি আমরা সামনে আগাই আল্লাহবাক বলছেন এ জাতেই বিজয়ী হবে অনেক আয়াত আছে এবার সময় শর্ট আল্লাহবাক বলেছেন ক্যাম বিন ফি এতিন কলিলা গল আবাজ ফি এতন ক্যাথি রবিদ নিল্লা কত ছোট ছোট দল ছিল যারা বড় বড় শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল আল্লাহর হুকুমে আল্লাহবাক এই কিতাবে বলেছেন হু আল্লাদি আর রসাল রসুল্লাহ তিনি সে আল্লাহ যিনি তার রাসুলকে প্রেরণ করেছেন হু আল্লাদি আর রসাল রসুল্লাহ বিল হুদা ওয়াদিন ইল হক হেরায়তের সাথে এবং সত্য হক দিনের সাথে কি জন্য পাঠিয়েছেন লিউজ হিউরাহু আলা দিন ইকুল্লে যাতে করে এই দিন ইসলাম অন্য সমস্ত দিনের উপর বিজয়ী হতে পারে আল্লাহবাক এই জন্য ইসলামকে পাঠিয়েছিলেন আল্লাহবাক আরও বলেছেন নূরের মধ্যে যে তোমরা যদি ইমান ঠিক মতো আনতে পারো এবং আমরা সলেহ করো আল্লাহর সাথে শিরিক না করো লাইফিল আর্থ কেমাস্তিন কবলিকুম তাহলে আল্লাহবাক তোমাদেরকেই এই বিশ্বের খেলাফত দিবেন যেমন করে আল্লাহবাক পূর্ববর্তীদেরকেও দিয়েছিলেন শর্ত ইমান আমল সলেহ এবং তাওহিদ কোরআন আপনাকে অন্য কথা বলছে কিন্তু বাস্তবতা অন্য জিনিস কোরআন বলছে যে ওয়ালা তে হিনু তোমরা হিনুবল হয়ো না ওয়ালা তে হেজানু তোমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না ওয়াইন কুন ওয়াইন চুমুল আলাও না তোমরাই মুসলিমরাই বিজয়ী হবে ইনকুন চুম ওমিন ইন যদি তোমরা প্রকৃত অর্থে মুমিন হয়ে থাকে কোরআন কিন্তু ডিফারেন্ট কথা বলছে বাস্তবতা আর একটা জিনিস আল্লাহবাক সুর মুহাম্মদে বলছেন ওয়ালা তে হিনু তোমরা হিনুবল হয়ো না ওয়াতে রুইল আসসালম ওদেরকে শান্তির চুক্তির দিকে ডেকো না ওয়ান চুমুল আলাও না তোমরাই বিজয়ী হবে ওয়াল্লাহ মা আকুম আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন ওয়ালাইয়েথি রকম আমালকম আল্লাহ পাক তোমাদের আমল ধ্বংস করবেন এই আল্লাহর কথা এগুলো আপনার সাথে আছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কী বলেছেন দেখেন তিনি বলেছেন যে একটা কাঁচা বাড়ি একটা পাকা বাড়ি বাদ থাকবে না যেখানে আমার এই প্রচারিত দিনের কালিমা প্রবেশ করবে না তিনি বলেছেন দূরবর্তী সানা থেকে হাজার আমাউথ থেকে একটা মেয়ে একা একা হেঁটে আসবে ঘোরসাওয়ার হয়ে হজ করবে উমরা করবে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না এত সুকুর নিরাপত্তা আল্লাহ দিয়ে দিবেন তিনি বলছেন ইসা আইবিনে মারিয়াম এবং ইমাম উমাদির হাতে যখন খেলাফত আবার রিস্টোর করা হবে তখন বাঘে মহিষে এক ঘাটে পানি খাবে সমাজে কোনো দুর্নীতি কোনো ফাঁসাদ কোনো জুলুম কোনো অন্যায় পাপাচার কিছুই থাকবে না ক্রুশ ভেঙে ফেলা হবে শুয়োরকে হত্যা করে ফেলা হবে জিজিয়ে ট্যাক্স তুলে নেওয়া হবে এই সোনালি সময়ের কথা তিনি বলে গেছেন ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎবাণী আর আল্লাহ পাক কোরআন এই কথাগুলো বলে গেছেন কিন্তু আপনি আমি দেখছি বাস্তবতা আমাদের অনুকূলে না কারণ কি কারণগুলো শোনেন এক নাম্বার কারণ হচ্ছে আমরা প্রথম কারণ হচ্ছে আমরা কোরআন এবং সন্ন্যার সামগ্রিকটা নিতে ব্যর্থ হচ্ছে আমরা নিচ্ছি কিন্তু আংশিক কেউ সুফিজম নিচ্ছি কেউ গণতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছি কেউ আরও বেশি এগ্রেসিভ না বোমাবাজি করে একদম সব উড়াই টুড়াই দিব দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে ফেলাবো এটা ওভার এগ্রেসিভ অ্যাটিটিউড এর ফলে ইহুদিদের উপকার হচ্ছে এবং নাসারাদের উপকার হচ্ছে ওরা আমাদেরকে নিয়ে গেম খেলছে এবং শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রের মধ্যে একটা অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে কেউ আছি আমরা শুধুমাত্র আমাদের দল নিয়ে আমার দল যাবো যে তাই এর বাইরে আর কিছু নাই কেউ আছে আমাদের নিজ নিজ আমির নিয়ে আমার আমির যাবো যে তাই এর বাইরে কিছু নাই কেউ আছি শুধুমাত্র জিকির নিয়ে কলপ পরিষ্কার করতে হবে এটাই যথেষ্ট টোটালিটি ইসলামের টোটালিটি যে আমি ইবাদত করব ইসলামিক ফাইন্যান্স মানবো ইসলামিক ইকোনমি স্টাবলিশ করব আল্লাহর পথে দাওয়াত দিব প্রয়োজনে জিহাদ করব প্রয়োজন হলে জিহাদ করব ওটাও কি বাদ নাকি কথাটা শব্দটাকে এতটা বিতর্কিত করে ফেলা হয়েছে যে যে শব্দটা সাহাবে গ্রামের কাছে ছিল স্বপ্নের মতো যদি আল্লাহ সে সুযোগ দেন আমরা যাব এবং শাহাদাত বরণ করব এই কথাটা হয়ে গেছে এখন এতটাই ভীতিপূর্ণ যে একটা মুসলিম কোরআনের আয়াতগুলোকে এখন ব্যান করার চেষ্টা করতেছে ছাব্বিশটা আয়াত আছে সবগুলোকে ব্যান করে দাও গো অ্যাড চেষ্টা করে দেখেন পারেন নাকি ছাব্বিশটা আয়াত আছে এগুলোকে ব্যান করে দিতে যাচ্ছে মানুষ আমরা বলি গো হ্যাড যান দেখেন পারেন নাকি আল্লাহ বাকে এমন গজব দিবেন দেখবেন যে এক রাতের মতো আত সামুদ আত সামুদ জাতির মতো এক রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে গেছে আল্লাহ পারেন না এক রাতের মধ্যে আদ এবং সামুদের মতো দেখবেন এক রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে গেছে এই দুঃসাহস করতে যাবেন না এমন কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে যাবেন না যে আল্লাহর শত্রু আল্লাহ পাক 
আল্লাহ পাকে ধরা খুব কঠিন হয়তো কেউ কিছু বলতে পারবে না কারণ সবাই মাজলুম সবাই শক্তিহীন আল্লাহ যদি একবার ধরেন এক সেকেন্ডের জন্য ধরেন আপনাকে আমাকে বাঁচানোর কেউ থাকবে না এটা নাসিহা ডোন্ট টেক মাই ওয়ার্ডস আদারওয়াইজ এটাকে অন্যভাবে নেবেন না এটাকে নাসিহা আমরা এইগুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বেশি টোটালিটি আসে না ইসলামের আল্লাহ পাক বলেছেন একটা অ্যাচ শোনেন সুরাতুল বাকারার মধ্যে আছে পঁচাশি এবং ছিয়াশি আল্লাহ পাক বলেছেন যে মিনুনা বিবাহ আদিল কিতা বতাক ফুরুনা বিবাদ হে মুসলিমরা তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশকে মানো আর কিছু অংশকে মানো না ইসলামের আংশিক মানো আংশিক মানো না এরকম অবস্থা যদি হয় তাহলে আল্লাহ পাক বলছেন যারা এরকম আচরণ করবে কিতাবের কিছু অংশ মানবে কিছু অংশ মানবে না আল্লাহ পাক বলছেন এই দুনিয়াতেই আমি আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করে দিন পরকাল বাদ এই দুনিয়াতেই আমি আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করে দিব আমরা এই মুসলিম উম্মাহ আমরা ইসলামের কোরআনের এবং সন্ন্যার কিছু অংশ নিয়েছি কিছু অংশ নেই নাই এটাই সত্য এটা মানতে হবে আপনাকে আকিদাগতভাবে হয়তো নিয়েছি কিন্তু আমলগত নাই কোরআন সন্ন্যার সামগ্রিক আমল দাওয়াত প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আমাদের মধ্যে নাই সামগ্রিকটা নাই এই জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে লাঞ্ছিত করছেন আগে নিজের দোষগুলো ধরা শিখি আমরা এটা সবার ক্ষেত্রে কি আমি আর কি আপনি কি আলেম আর কি জালেম সবার ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রে সেই মমস আল্লাহ পাক এই জন্য আমাদেরকে লাঞ্ছিত করছেন এটা নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট তাহলে সমাধানটা কি কোরআন এবং সুন্নার সামগ্রিকটা আপনাকে আমাকে আমল করতে হবে বা আমল করার আকিদা রেখে পথ চলতে হবে যতটুকু পারি করব যা পারি নাই আল্লাহর কাছে স্তেখফার করব আল্লাহ চেষ্টা করেছি পারি নাই মাফ করে দাও এক নাম্বার দুই নাম্বার আমরা আমাদের এই উম্মা কনস্ট্রাকটিভ কোনো সিলেবাসে পড়াশোনা করতে পারি নাই আমাদের পড়াশোনার সিলেবাস ঠিক নাই কি মাদ্রাসা আর কি জেনারেল লাইন কোনো দিকেই পড়াশোনার সিস্টেম ঠিক নাই আল্লাহ পাক আমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি দুই দিকে পড়ার চান্স দিয়েছেন দুই দিকের অপারগতাটা আমি বলতে পারব আপনি মাদ্রাসায় পড়েন সেখানে আপনি হিস্ট্রি পাবেন না ইকোনমিক্স পাবেন না ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স পাবেন না জিও পলিটিক্স পাবেন না কিছুই পাবেন না ইভেন একজন ইমাম খতিব মিম্বরে দাঁড়িয়ে পাঁচটা মিনিট ইংরেজি দিয়ে বক্তব্য দিতে পারে না তো কীভাবে আপনি ওয়ার্ল্ডকে ডিল করবেন এই ওয়ার্ল্ড তো এগিয়ে যাচ্ছে এটাই বাস্তবতা সমাজের মানুষ যারা একটু হাই প্রোফাইল মানুষ তারা আলেম ওলামা দাড়ি টুপি ওলা মানুষের দিকে একটা বাঁকা চোখে তাকায় কেন কি জন্য তাকাবে বরং আমাদের সবচেয়ে স্মার্ট পিপল হওয়ার কথা ছিল আমাদের উচিত ছিল সবচেয়ে স্মার্ট পিপল হওয়া কারণ কোরআন শুননা আমাদের হাতে আছে ওদের কাছে তো কোরআন নাই তা আমরাই দেখা যায় জবুথবু হয়ে থাকি হীনমন্যতায় ভুগি পরাজিত মানসিকতার মতো হয়ে থাকি কেন এমন হবে কারণ আপনার এই যে এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রবলেম আছে আপনি কোরআন শুনার শিখছেন ঠিক আছে বাট এই জায়গায় প্রবলেম আছে এই জায়গায় সংস্কার দরকার ছিল স্বাধীনতার পর থেকে আমরা এটা করতে পারি না কিন্তু বিশ্বাস করেন আমাদের বাপ দাদা যারা এই সাব কন্টিনেন্টে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহে ওদেরকে আপনি জঙ্গি বলবেন না বলবেন নাকি যারা আমাদের বাপ দাদারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল ওরকে সন্ত্রাসী ছিল ওই বাপ দাদারা কিন্তু এরকম সিলেবাসে পড়াশোনা করেন নাই তারা পুরো কনস্ট্রাকটিভ সিলেবাসে পড়াশোনা করতেন আপনি সাহাবাই কেরামের জীবনী দেখেন খুব তো সালাফি কথাটা বলি আমরা সালাফদের জীবনী দেখেন তাবে তাবিনের জীবনী দেখেন প্রত্যেকেই প্রতিটা সাবজেক্টেই দক্ষ ছিলেন এই সায়েন্সের ভিত্তি আমরা দিয়েছি এই ফিলোসফির ভিত্তি আমরাই দিয়েছি মেডিকেল সায়েন্সের ভিত্তি কারা দিচ্ছে আমরা দিচ্ছি পলিটিক্যাল সিস্টেমের ভিত্তি আমরা দিয়েছি আজকে ওই জায়গা থেকে আমরা এই জায়গায় আসলাম কেন বিকজ আমাদের এডুকেশনের ট্র্যাকটা ঠিক নাই আর আপনি সেগুলো লাইনে যান সেখানে গিয়ে দেখবেন এখানে আপনি ইসলামের বালাই পাবেন না ওই যে অনেক দিন বলছি বিশ বছর পড়বেন বিশটা সুরা শিখবেন না বিশটা হাদিস শিখবেন না যারা ইসলামিক সাবজেক্টে পড়ে ওদের কথা বাদ জেনারেলি যারা পড়ি আমরা দিনের মিসকিন হয়ে থাকবে ইভেন অজু গোসলের ফরজও জানবেন না এই হচ্ছে বাস্তবতা দুই নম্বর সমস্যা তাহলে কি আমরা এডুকেশনাল সিস্টেম ঠিক করতে পারি নাই সলিউশন সিস্টেম অনতই বিলম্বে ঠিক করতে হবে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে আমাদের এই যে বাচ্চারা যারা বেড়ে উঠতেছে অ্যাটলিস্ট এদের দিকে তাকিয়ে এমন মাদ্রাসা এমন মসজিদ এমন স্কুল মক্তব তৈরি করতে হবে যেখানে কনস্ট্রাকটিভ সিলেবাসে পড়াশোনা হবে আমার সন্তান সব কিছুই শিখবে কোরআন সন্না ইংরেজি অঙ্ক সব কিছু শিখবে এগুলো সেকুলার সাবজেক্ট নয় এই ডিল এই বিশ্বকে ডিল করার জন্য এগুলোর দরকার আছে আপনাকে প্রযু আমাকে প্রযুক্তির জন্য চায়নার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় কেন আমাকে অস্ত্রের জন্য ওই আমেরিকার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় কেন আমরা এগুলো তৈরি করব ওরা আমাদের কাছ থেকে নেবে আর আমরা আজকে হয়ে গেছি নত জনপরাষ্ট্রনীতি কী জন্যে বিকজ আমরা এই জায়গায় কাজ করতে পারি নাই কথাগুলো দরদের সাথেই বলছি 
আমার আমরা যেটা পাই নাই আমাদের সন্তানরা যেন সেটা পায় এটা আমাদের আহ্বান একটা অনুরোধ অন্যথায় দেখবেন আগামী পনেরো বিশ বছরের মধ্যে আমাদের সন্তানরা আরও বেশি অথর্ব হয়ে উঠবে কারণ আমাদের সময় স্মার্টফোন ছিল না এই ডিভাইসগুলো ছিল না এই কার্টুন টার্টুন ছিল না এই সব বোগাস টেকনোলজি ছিল না এগুলো দিয়ে আমাদের সন্তানদের মাথাটা একেবারে মেসাকার করে ফেলা হয়েছে আপনার সন্তান আনসোশাল দেখেন সমাজে মিশতে পারে না সারাদিন দেখবেন একটা ডিভাইস কেন্দ্রিক একটা ওই যে অ্যাডিকশন হয়ে গেছে খেয়াল করে দেখবেন ও আর দৌড়ায় না ও আর খেলে না বৃষ্টিতে ভেজে না কাদায় লাফালাফি করে না ডিফারেন্ট সামথিং ইজ রং দেখবেন খেয়াল করে তো এই প্রজন্ম আরও ধ্বংসের দিকে যাবে যদি আমরা এই জায়গায় এডুকেশন প্যাটার্ন ঠিক করতে না পারি তিন নম্বর সমস্যাটা কি তিন নম্বর সমস্যা আমার দৃষ্টিতে ঐক্যের অভাব যারা মুসলিমরা আমরা আছি আমাদের মধ্যে কোনো রকমের ঐক্য আমরা দেখছি না কেন জানি আমরা জাজমেন্টাল মানে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষ আমার মতো করে না বুঝতেছে ততক্ষণ সে আমার আর ভাই না আর একটা মানুষের মধ্যে একটা দোষ ত্রুটি পাইলেই যথেষ্ট তার সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের সাহাবিদের মধ্যে কত বিষয় যে ইখতলাফ ছিল এটা নিয়ে মনে হয় হাজার হাজার বই লিখা হয়েছে কোনো সাহাবি কোনো সাহাবির সঙ্গ ত্যাগ করেননি কাউকে বলেননি সে আমার উম্মার মধ্যে নয় সে বাতিল আমি হক তাবে তামিনরাও বলেননি তারপরের জেনারেশনরা বলেনি এক ইমাম আর এক ইমামের পা ধুয়ে দিয়েছেন কিসের সুন না কিসের সালাফি আমাদের মধ্যে এই এইটাই কি সালাফিজম যে আমরা মানহাজের নামে এবং আকিদের নামে নিজেরাই হাজারটা দলে বিভক্ত হয়ে যাব এটাই কি সালাফিজম আর যারা আমাদের সমাজের মাঝাবি ভাইরা আছে এরা সবাই জাহান নামে যাবে ব্যাপারটা কি এরকম ওদেরকে ছাড়া আমি কিভাবে দিন প্রচার প্রতিষ্ঠা করব শেষ জামানায় তো মুসলিমদের সাথে রোমকদেরও সন্ধি হবে হাদিস এসেছে শেষ জামানায় মুসলিমদের সাথে রোমক সেনাবাহিনীর সন্ধি হবে ঐ জিনিসটা যদি ইসা আলাম করতে পারেন ইমাম মাহাদি করতে পারেন আপনার আমার ভাইদেরকে গলায় লাগাতে সমস্যা কোথায় আর যদি আমরা আমাদের ভাইদের কাছে না যেতে পারি তাদের সমস্যাগুলো কেমন করে সলভ করব আর জাজমেন্টাল হব কেন যে আমি হকপন্থী আমি জান্নাতের ডিলার ভাবখানা এমন যে আমি জান্নাতের ডিলার কারো লিজ লাগলে আমার কাছে আসো নিয়ে যাও কে আপনাকে গ্যারান্টি দিল যে আপনি জান্নাতে যাবেন যেদিন আপনি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন সেদিন বুঝতে পারবেন যে জান্নাত কাকে বলে আর জাহান্নাম কাকে বলে শোনেন ইবলিসের জ্ঞান ছিল জ্ঞানের দিক থেকে ইবলিস পরিপূর্ণ ছিল তার মধ্যে একটা জিনিসের অভাব ছিল সেটা হচ্ছে বিনয় তার মধ্যে একটা ত্রুটি ছিল সেটা হচ্ছে কেবার অহংকার এই শুধুমাত্র অহংকারের কারণেই আমরা বিভক্ত হয়ে গেছি দলে দলে আর এই বিভক্তির কারণেই আমাদের শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে হাওয়া বেরিয়ে গেছে আপনাকে কেউই মূল্যায়ন করে না বিশ্বাস করেন কেউ আপনাকে মূল্যায়ন করে না কোনো বাইরের সুপার পাওয়ার বা ইন্টারনাল কোনো পাওয়ার কেউ আপনাদেরকে কোনো মূল্যায়ন করেন তারা জানে যে আপনারা বিভক্ত এবং আপনাদেরকে শেষ করে ফেলা এটা কোনো বিষয় না এক ভাইকে উসকে দিলে আর এক ভাইকে সে গলা কেটে দিল ওরা খুব ভালো করেই জানে কারণ আমরা যখন বলছি যে সমস্ত ওলামায় কেরাম যারা হকপন্থী যারা স্পষ্ট বেদাতি স্পষ্ট মোস্টেক ওদের কথা বাদ দেন যারা হকপন্থী ওলামায় কেরাম আছেন তাদের উচিত একটা জায়গায় এসে বসা তাদের মধ্যে একজনকে দায়িত্ব দেয়া বা একটা সুরা করা এবং করে নিয়ে আমাদের জনসাধারণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ইসলামের রেভলিউশনের দিকে বা ইসলাম শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠার দিকে এটা কি বিগত পঞ্চাশ বছরে করা যেত না হালুয়া রুটি শ্যামাই আপোষে খেলাফ কে কোথায় হাত বাঁধলাম রফুল এদান করলাম কি না এগুলো নিয়ে আমরা যে কত সময় নষ্ট করেছি এ উম্মার হিসাব দিতে হবে এগুলোর জন্য আমি পার্সোনালি এগুলো থেকে মুক্ত যদি এই মানহাজে কারো সমস্যা থাকে আমি বলবো আপনি আপনার মানহাজ ফলো করেন আমার কোনো অবজেকশন নাই বাট অ্যাটলিস্ট আমাকে আমার চিন্তা লালন করতে দেন আমি আপনার চিন্তায় লাঙ্গল ঠেলতে যাই নাই এটা আমার কাজও না এই অনৈক্যের জায়গাটা থেকে যদি আমরা এক জায়গায় আসতে না পারি আগামী দিনে ইসলামের বিজয় সম্ভব না ইসলামের বিজয় সম্ভব না এর অর্থ এই নয় যে শুধু কাফেররাই বিজয়ী হবে তা নয় এবং আপনি ইমান আমল এবং শান্তিপূর্ণভাবে আপনার ইবাদত বন্দিগি করার জায়গাটাও হারাবেন যখন তারা শক্তিশালী হবে এবং তারা যখন মুসলিম থেকে ডমিনেট করবে তখন আপনি সলাতও ঠিক মতো আদায় করতে পারবেন না আপনি জাকাতও ঠিক মতো দিতে পারবেন না আপনি হক কথা স্পষ্ট করে মিম্বরে বলতেও পারবেন না কোরআনে যা আছে আল্লাহর কালামটা প্রচার করতে পারবেন না ওই যে কমিউনিস্ট রাশিয়ার দিকে দেখে নেন চাইনিজ মাউসিংয়ের সময়গুলো দেখে নেন এই যে মঙ্গলদের সময়গুলো দেখেন যখন তারা আব্বাসীয়দেরকে ধ্বংস করেছিল ইতিহাস ঘেটে দেখেন যখনই কুফাররা বিজয়ী হয়েছে তারা মুসলিমদের নামাজের অধিকারটা পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে তা আমরা কি অপেক্ষা করছি ওই সময়ের জন্যে আমার তো মনে হয় আমরা অপেক্ষা করছি ওই সময়ের জন্য আসুক তারপর দেখা যাবে একটা কথা খালি বলেছিলাম যে উম্মার ওলামায় কেরামদের একটা জায়গায় আসা উচিত 
এতেই খারিজি হয়ে গেছি আমি এই একটা কথার জন্য একটা কথা যে উম্মার উলামায় কেরামদেরকে একটা জায়গায় আসা উচিত তাদের মধ্যে একটা সুরা করা দরকার একজনকে দায়িত্ব দেওয়া দরকার এবং তার নেতৃত্বে এই উম্মাকে এগিয়ে নেওয়া দরকার বাস ট্যাগ লেগে গেছে খারিজি খাওয়ারেস কি বুঝান জনগণকে রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম বলেছেন ইয়াকতুলু না আহলাল ইসলাম ওয়াদউ না আহলাল আউসান খারিজিদের এক নাম্বার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা মুসলিমদেরকে হত্যা করবে আর মুশরিক এবং ইসলামের শত্রু যারা ওদেরকে ছেড়ে দিবে এই ওয়ান উম্মা কনসেপ্ট কি এটার দিকে নিয়ে যাচ্ছে সুফার আল্লাহ আর যদি না জেনে না বুঝে এই কথাগুলো বলে থাকেন কোনো যাচাই বাজে ছাড়াই তাহলে এটাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলেছেন এটাই হচ্ছে মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট এটা হাদিসে আছে একজন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে কোনো কথা শুনল যাচাই বাজে না করেই প্রচার করে দিন এটা আল্লাহ রসুলের কথা আমার কথা নয় এই জায়গায় আমাদের সবচেয়ে বেশি কাজ করা উচিত আমার উদ্যোক্ত আহ্বান থাকবে যে কাউকে বাদ দিবেন না গভর্নমেন্ট হোক সাধারণ জনগণ হোক প্রশাসন হোক আলেমোলাম হোক সবাইকে নিজের মনে করে চিন্তা করতে হবে সবাই আমাদের অংশ আমরা সবাই মুসলিম উম্মার অংশ তাদের মাঝে অনেক ভালো মানুষ আছে অনেকে আছে যারা ইসলাম পছন্দ করেন না অনেক ভালো মানুষ আছে যারা ইসলামকে পছন্দ করেন সবাইকে নিয়ে ইউনাইটেড কমিউনিটি করতে হবে আদারওয়াইজ এ জাতির ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারবে না কথা বিশ্বাস না হলে আপনি পাঁচ থেকে দশ বছর অপেক্ষা করে দেখেন কি হয় আপনাদের সাথে আমাদের কাজ ছিল পৌঁছে দেওয়া ব্যাস পৌঁছে দিয়েছি আল্লাহ সাক্ষী আছেন চার নাম্বার কাজ চার নাম্বার সমস্যাটা দেখেন ইকোনমিক সমস্যা শেষ করছি এখন আমরা আদার আমরা আলাদা কোনো ইকোনমিক প্যাটার্ন তৈরি করতে পারি নাই যদি ইসলামিক ফাইন্যান্স ইসলামিক ইকোনমিক্সের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে যেখানে কোনো সুদ থাকবে না কোনো ঘুষ থাকবে না কোনো রিবা বোগাস মানি এবং আইএমএস নিয়ন্ত্রিত এই যে ইকোনমিক স্যাংশন টাকা মান পড়ে যাওয়ার ধসের যে সিস্টেম এগুলো থাকবে না এরকম কোনো ইকোনমিক্স আলাদা কোনো সিস্টেম সেপারেট কোনো সিস্টেম আমরা লঞ্চ করতে পারি না এই বিগত একশো বছর থেকে যারাই চেষ্টা করেছে ওদেরকেই পশ্চিমারা ধসিয়ে দিয়েছে যারাই চেষ্টা করেছে হোক সেটা টার্কি বা হোক সেটা মালয়েশিয়া বা এই যে আমাদের আফগান বা পাকিস্তান বা এই যে সিরিয়া যারাই চেষ্টা করেছে এবার যে গাদ্দাফির কান্ট্রি লিবিয়া যারাই চেষ্টা করেছে তাদেরকে ওরা ধসিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমাদের উচিত ছিল আলাদা কৃষিভিত্তিক ব্যবসাভিত্তিক জাগাতভিত্তিক গোল্ডেন গোল্ড অ্যান্ড সিলভার কেন্দ্রিক যেখানে কোনো ইকোনমিক স্যাংশন থাকবে না এমন একটা ইকোনমিক সিস্টেম দাঁড় করানো আমরা পারি নাই যতক্ষণ পর্যন্ত শোনেন যতক্ষণ পর্যন্ত ইকোনমিক্যালি একটা দেশ শক্তিশালী হয় না ততক্ষণ পর্যন্ত এই জাতিকে কেউ ভয় করে না আর যখন আপনি খাবারের জন্য অন্যের মুখ পেক্ষি তার আপনাকে মূল্যায়ন করবে না স্বাভাবিক আপনাকে হারিস মনে করিয়ে দিই দাজ্জালের কাছে রুটির পাহাড় থাকবে মানে দাজ্জালের কাছে ইকোনমিক সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ থাকবে সে চাইলে আপনাকে খাওয়াবে চাইলে আপনাকে দুর্ভিক্ষ দিবে হাদিস আসছে এটাই সেই সিস্টেম যদিও তার জেলা একজন ব্যক্তি এটা আমরা করতে পারি নাই এখন কি সম্ভব না সম্ভব পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট সম্ভব আমার অবজারভেশন এমনভাবে রিবা আপনাকে ঘিরে ফেলছে এখান থেকে বের হওয়াটা এখন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট পসিবল কীভাবে সম্ভব হতো যদি আমরা অ্যাজ এ কমিউনিটি এটা বুঝতে পারতাম ইকোনমিক সেকশনে কাজ করতাম বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতাম এবং সরকার বা অন্যদের কাছে উপস্থাপন করতাম যে এই সিস্টেমটাও ভালো এটাও অ্যাপ্লাই করা যায় অনেকে আমাদেরকে বলে যে আপনার রিবার এগেনস্টে কথা বলেন কখনো তো বলেন না কিভাবে রিবাকে রিবাকে বাদ দিয়ে সুদকে বাদ দিয়ে ইসলামিক ফাইন্যান্স চালু করা যায় কই মেম্বর থেকে তো বলেন না কথা তো ঠিকই আছে আমি একমত কথার সাথে অনেক মাহবিলই তো বলে বেড়ান বিকল্প সিস্টেমটা দেন কোন সিস্টেমে আপনি ইকোনমি দাঁড় করাবেন কোথায় সিস্টেম ইকোনমিক্স নিয়ে পড়াশোনা করে নাকি কোনো মাদ্রাসায় একটা মাদ্রাসায় ইকোনমিক্স সিস্টেম ব্যাংকিং ফাইন্যান্স বা ইসলামিক মনিটরি নিয়ে পড়াশোনা আছে নিজের নিজের সাথে ফেয়ার হওয়া দরকার নিজের অনেস্ট হওয়া দরকার যে আমাদের এই জায়গায় সমস্যা আছে এই সমস্যাগুলো দূর না করা পর্যন্ত আমরা সফল হতে পারবো না অতএব ইকোনমিক সিস্টেমে আসেন সুরা কাফ সুরাতুল কাফ আপনাকে হেদায়ত দিবে সেখানে লেখা আছে কিভাবে ইকোনমিক সিস্টেম দাঁড় করাতে হবে সুরাতুল ম্যাইদায় আছে সুরাতুল আনফালে আছে ওগুলো পড়েন সো তবায় আছে দেখেন আপনাকে আল্লাহ পাকে হেদায়ত দিয়েছেন কিভাবে আপনি দাঁড় করাবেন আল্লাহ পাক বোঝার কৌফিক দিক আল্লাহ আরেকটা বলে শেষ করছি আরেকটা বড় মেজর সমস্যা ছিল আমাদের সেটা হলো যে আমরা আমাদের স্বতন্ত্র নেতৃত্বের জায়গাগুলো প্রতিষ্ঠা করতে পারি নাই কীরকম যেমন যদি আমরা ওয়ার্ল্ডকে রুল করতে চাই ইসলামের বিজয় চাই ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাক এটা চাই তাহলে আমাদের প্রয়োজন ছিল একটা স্বতন্ত্র মিডিয়া স্বতন্ত্র সংস্কৃতি 
স্বতন্ত্র টেকনোলজি প্রযুক্তি এই বিষয়গুলো আমাদের প্রয়োজন ছিল এগুলো ছাড়া আপনি এই বিষয়ে চলতে পারবেন না বিগত একশো বছরে স্কলারশিপ অব ইসলাম ইসলামিক স্কলারশিপের দিকে তাকিয়ে দেখেন আমরা কি আলাদা করে এমন কিছু প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে দিতে পেরেছি উত্তর না যদি নাই হয়ে থাকে উত্তর তাহলে মনে রাখবেন এই শক্তিগুলো ছাড়া মিডিয়ার শক্তি বলেন আপনার সংস্কৃতির শক্তি বলেন প্রযুক্তির শক্তি বলেন অস্ত্র শক্তি বলেন মিলিটারি শক্তি বলেন অর্থনীতির শক্তি বলেন এবং পলিটিক্যাল শক্তি বলেন এই শক্তিগুলোকে বাদ দিয়ে আল্লাহর পথের চূড়ান্ত বিজয় জিহাদ এবং ইসলামের এই দিন প্রতিষ্ঠার খেলাফা আদৌ সম্ভব নয় আদৌ সম্ভব নয় কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম মদিনায় হিজরত ততক্ষণ পর্যন্ত করেন নাই যতক্ষণ সেখানে একটা কমিউনিটি গড়ে ওঠে নাই ইউনাইটেড কমিউনিটি কমিউনিটি গড়েছেন তারপর গিয়েছেন তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত বদর যুদ্ধ করেননি যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামিক ইকোনমিক সেক্টরটা ডেভেলপ না করে তিনি আগে কাফেলাগুলি অ্যাটাক করেছেন তারপরে বদলে গিয়েছেন তিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তারপরে বদলে নিয়েছেন তিনি মুসলিমদের জামা গঠন করেছেন ল লসগুলো বাস্তবায়ন করেছেন দেন তিনি রাষ্ট্র গঠন করেছেন তারপর বদলে গিয়েছেন বেসিক কাজগুলো না করে শুধু লাফালি হয় না যে সাবিলুনা সাবিলুনা আল জিহাদ আল জিহাদ কাই ফাই তু জাহিদ উনাফি সাবিলুল্লাহ এই শক্তিগুলো ছাড়া আপনারা কীভাবে আল্লাহর পথে জিহাদ করবেন তো এগুলো আমাদের সমস্যা এই সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণের জন্য আমার নাসিহা এডুকেশন সেক্টরটা ডেভেলপ করতে হবে আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে বোঝাতে হবে দাওয়াটা টোটাল ইসলামের দাওয়া ইসলামের দাওয়াটা সমাজে প্রচার করতে হবে টোটালটা আংশিক না ঐক্যের দরকার আছে একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার হতে হবে উম্মার মধ্যে আলে মোল আমাদেরকে নিয়ে এক জায়গায় বসতে হবে আমাদের সন্তানদেরকে তৈরি করতে হবে আমাদের সন্তানরা যেন প্রত্যেকটা দিক থেকে গড়ে ওঠে এটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে আলাদা মিডিয়ার দরকার আলাদা প্রযুক্তির দরকার আলাদা টেকনোলজি এবং আলাদা রেভলিউশনের দরকার আছে এটা ছাড়া আপনি আগাতে পারবেন না আল্লাহ পাক আমাদের কথাগুলো বোঝার তৌফিক দান করুন আকুল কবলি হায়দাহিন चिरस्थायी होना ठीक ओ जुगे फेराउन मत ओ जुगे आबू जहाल मत ओ जुगे नमरूद मत आजकल आज के जुगे जरा फेराउन नमरूद आबू जहाल तरह ध्वस आस এবং আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার রসুলের মাধ্যমে জানিয়ে গেছেন কার পরে কি হবে সামনের সময়টা ইসলামের জন্য এই সময়টুকু তো ধৈর্য ধরতে হবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং অতি আবেগী হয়ে এমন কিছু করা যাবে না যেটা একটা মুসলিম কান্ট্রির মধ্যে এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যেটাতে ইসলামের পরিবেশ আরও সংকুচিত হয়ে যায় এমন কিছু কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না এটা করা যাবে না বরং সবরের সাথে এদারের সাথে জামার সাথে প্রশিক্ষণের সাথে ধৈর্যের সাথে আপনাকে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে হবে এক এখন রেজাল্ট পাবেন না ইনশাআল্লাহ পাঁচ থেকে দশ বছর পর রেজাল্ট পাবেন ইনশাআল্লাহ তাড়াহুড়া করতে যাবেন না আল্লাহ পাক হারিস জানিয়েছেন তার আসনের মাধ্যমে সামনেই ইমাম মাহাদি আসছেন মালহাম আল হবে ইনশাল্লাহ মুসলিমদের মধ্যে জামা হবে বায়া হবে প্রত্যেক বাতিল শক্তির ধ্বংস হবে এবং সভ্যতা সংকুচিত হয়ে আসবে প্রচুর মানুষ মহামারীতে মারা যাবে প্রচুর মানুষ নিউক্লিয়ার যুদ্ধে মারা যাবে প্রচুর মানুষ দেখবেন ওই মালহামায় মারা যাবে অল্প কিছু মানুষ বেঁচে থাকবে তাদেরকে নিয়ে ইমামুল মাহাদি আগাবেন কনস্টান্টিনোপল আবার বিজয় করা হবে হয়তো বা সেটা নেটওয়ার্ক হাত থেকে মুক্ত করা হবে দেন জেরুজালেম আমরা আবার বিজয় করবো ইনশাআল্লাহ তাহলে এটা রাসুল সাল্লাম বলে গেছেন এটা আমার কথা নয় আপনি আমার মুখ বন্ধ করলেও এটা ঠেকাতে পারবেন না এটা রাসুলের কথা তিনি বলে গেছেন মুসলিমরা ওটা বিজয় করবেই করবে এবং সেখানে যার আত্মপ্রকাশ করবে ইসা আল ইসলাম তাকে হত্যা করবেন চল্লিশ বছর তিনি খেলাফার স্টোর করবেন আরও চল্লিশ বছর তারপরে মানুষ আবার খারাপ হওয়া শুরু করবে এবং ওই খারাপ মানুষগুলোর সামনে কি আমত হবে সময় একটা বাকি আছে এই সময়টা আমাদের সামনে বাকি আছে এই সময়ের জন্য আমাদের প্রস্তুতি কি আমি খুব সংক্ষিপ্ত সময় একটা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন প্রিপারেশন গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন আমাদের ব্যক্তিগত প্রিপারেশন পারিবারিক প্রিপারেশন ইকোনমিক প্রিপারেশন এবং দাওয়া জামা ইমারা এই বিষয়গুলোকে আমাদেরকে গড়ে তোলার তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন আমিন কথাগুলোকে আল্লাহ পাক খোলা মনে বোঝার তৌফিক দান করুন যে কথাগুলো কোরআন শুনায় মিলবে নেবেন যেগুলো মিলবেন না আমার কথা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তা দিনের পথে কবুল করুন আল্লাহ আমিন আকুল কবুল হায়দা আসতফরি ওয়ালাইকুম আলী সাহিল মুসলিমিন বারক আল্লাহ আলাইকুম বিলাহিল হাকিম ইন্নাহ তাই আলা জেওয়াদুন করিম বর রহিম